Всем привет, с вами Александр, вы на моем канале. Сегодня я нахожусь на даче и хочу познакомить вас с новым моим приобретением. Дача моя находится в населенном пункте, где-то на дистанции 50 километров от телевышки. Поэтому для приема телевизионных каналов я использую такую дециметровую антенну, приобретенную в местном магазине. В принципе, ее достаточно, я упоминал в одном из моих видео, ссылочка будет в описании. Параметры технические этой антенны вполне приемлемы для приема телевизионных каналов в хорошем цифровом качестве. В нескольких предыдущих моих видео я знакомил уже моих зрителей вот с такими приемниками цифрового телевидения. Это прием именно цифрового эфирного телевидения от компании BBK. Модель сейчас вот перед вами на экране. Данный приемник представляет себе такую пластиковую коробочку, на лицевой панели которого находится и фотоприемник, и индикатор дежурного режима светодиод, и USB-порт для записи на флеш память телевизионных программ, а также считывание с нее какого-то видеоконтента или аудио, ну и также изображений. Интерфейс здесь простой, но достаточно полный. То есть, то есть есть аналоговый через RCA разъемы и HDMI. И также антенный вход. И к нему вот такой вот пультик. Несколько ранее этого прибора было приобретено на eBay в году 2013. Такая вот приставка, интегрированная с разъемом с карт. То есть это вот, в принципе никакого интерфейса больше здесь не присутствует. Только с карт. Это первое мое устройство, первый мой декодер телевизионных каналов, передаваемых в эфире. Также есть USB-порт, но в данном устройстве здесь выносной фотоприемник. Подключается сюда коннектором мини-джек. И также имеется с обратной стороны и вход, и выход антенны. И также еще коннектор питания 5 вольт. Адаптер здесь выносной. С этими устройствами мы уже знакомились ранее. Ссылочки на эти видеоролики я оставлю ну, где-нибудь вот здесь вот. И пульт к нему. Несколько уже потрепанный, потому что в пользовании лет 5. Данные устройства хранились в зимний период неотапливаемых помещений, но до сих пор работают. Есть между ними различия, как я уже сказал. Здесь встроенный адаптер питания, здесь выносной. Выносной также здесь ИК фотоприемник тюнер bbk он выигрывает тем что здесь гораздо зашито больше видео аудио кодеков то есть он более всеяден ну а сегодня я хочу познакомиться вот с таким устройством я так подозреваю тоже оно китайского производства во всяком случае здесь компоненты будут китайские хотя представлен компанией decolor которая позиционируется как российский производитель есть официальный сайт данной компании Ссылку на этот сайт оставлю в описании. Модель DC 1401 HD для приема эфирного цифрового телевидения. Перечислю некоторые технические параметры данного устройства. Значит, модель DC 1401 HD оснащена процессором Ali 3812, тюнером MaxLiner 608, демодулятором Panasonic MN88472, в нем использован металлический корпус, имеется светодиодный дисплей, габариты устройства 135 на 100 и на 35 мм, формат принимаемого видео MP4, кодек H264, формат аудио MP1, MP2, формат экрана поддерживается 16 на 9 и 4 на 3, допустимая скорость потока видео до 15 мегабит в секунду, аудио до 384 килобит в секунду. Р максимальное разрешение видео 1080. Максимальная потребляемая мощность устройства 8 ватт. На сайте компании Decola представлена линейка цифровых тюнеров. Отличие их заключается именно в поддерживаемых видео-аудио кодеках и интерфейсе. Значит, в комплекте вот такая подробная инструкция. Ну, понятно, что на русском языке, со всеми его характеристиками параметрами, подключениями, описаниями. Также в наличии присутствует кабель с разъемами RCA, также композитный видеосигнал и два аудиосигнала стерео, двухканальный. В комплекте присутствует вот такой пульт оригинальный Decolor. Само устройство, я как вижу по сетевой вилке, адаптер здесь питания, блок питания именно встроенный внутрь. 
И также две батареечки для пульта. В данном устройстве уже металлический корпус. Ну и габариты самого пультика, конечно, значительно уменьшились в сравнении с остальными. Но он также пластиковый. Наличие кнопок вот тут, наверное, такое же универсальное и стандартное. Ну а что касается внешнего вида самого устройства, тут также присутствует USB порт 2.0, кнопки управления меню, кнопка включения, инфракрасный фотоприемник. Что касается интерфейса, здесь у нас вход-выход антенны, HDMI порт и аналоговый также присутствует. На нижней стороне 4 прорезиненные ножки и вентиляционные отверстия. Сделано в Китае. Ну и так, у скромного подоходом автора канала на даче присутствуют три телевизора. Сплошные Philips и Panasonic, есть один горизонт, но все они lt шные то есть кинескопные. Данный телевизор Philips с диагональю экрана 32 дюйма. Ну, в данном телевизоре используется интерфейс RSA, вот он боковой, также композитный и два двухканальные аудиосигнал, также подключены к приставке. При подключении у нас загораются четыре сегмента, нажимаем на крайнюю кнопочку. Это у нас дежурный режим представлен, высвечивается время и красненький значок питания. Нажимаем на кнопочку питания. Логотип компании производителя. И вот такое вот меню. Нет, Беларуси нет, выбираем, значит, Россия. Язык русский, режим демонстрации. Нет, мы выберем 1080p. 50 кадров, потому что у нас сеть частотой 50 Гц. Так, сохранить разрешение? Да. Выбираю с помощью пультика, то есть... Как указывают стрелочки, значит используем эти стрелочки. Так, 16 на 9 и нажимаю ОК. OK. ОК. OK. Началась автоматическая настройка на телевизионные и радиоканалы. На декаторе самого устройства в процессе настройки загорается по-английски Search поиск. Итак, два тюнера DVB-T, DVB-T2 и уже в верхней стороне части представлены некоторые каналы которые уже удалось настроить и также вот с долларом значком это каналы которые настроены но они закодированы так тюнер с настройкой телевизионных каналов справился сколько тут нашлось 91 цифровой телевизионный канал из них большая часть закодированных поиск окончен Основные настройки телевизионной приставки представлены в четвертом пункте меню. Это язык, телевизионная система, настройка формата экрана, местного времени, таймера и прочее. В телевизионную приставку встроены две игры от Tela Sudoku. Также есть сброс до заводских настроек. И обновление прошивки. Значит, переключаем каналы мы с помощью вот этих двух кнопочек. Регулируем громкость вот эти горизонтальные кнопки. С помощью кнопочки аудио мы можем выбрать аудиодорожку, а также выбрать далее кнопками влево-право, серево или моно режим воспроизведения. В рабочем режиме на индикаторе отображается номер транслированного канала, именно тюнер, как воспринимает его. Такой же канал здесь отображается. И приезжает независимо от того, ящий пломбир Юки. Не записки, ничего, телефон отключен. Мне кажется, 
кажется, в правильном направлении движетесь. И... Во вкладке «Общие» в, в пункте «Прочее» есть возможность включить встроенный усилитель антенны. Вот включить или выключить его для улучшения приема телепередач. Ну и для приобретения данный цифровой телевизионный тюнер, конечно же, рекомендую. Модель DC1401 HD. Все ссылки на приобретение этого устройства я оставлю в описании к этому видеоролику. Подписываемся на канал и ждем новых видеороликов. Пока-пока.